హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఈ రోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోకి వెళ్ళే ముందు మనం వెబ్సైట్ అనేది మనం ఒక కస్టమ్ కోడింగ్తో డెవలప్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేసి కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు సో నేను అయ్యగా రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే సో వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేయండి సో మీరు వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేసి సో వెబ్సైట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు డిజైనర్ డెవలపర్ హెల్ప్ లేకుండా సో మీ వెబ్సైట్ మీరే సొంతంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఓకే వర్డ్ ప్రెస్ కాంబినేషన్తో సో మనకు థీము అదేవిధంగా పేజ్ బిల్డర్స్ సో వీటి సహాయంతో సో మీ యొక్క వెబ్సైట్ మీరే ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయడానికి సో మెయిన్గా త్రీ పార్ట్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి సో అవి ఏంటంటే డొమైన్ నేము ఓస్టింగ్ సో డిజైన్ ఛార్జెస్ సో డొమైన్ నేమ్కి ఓస్టింగ్కి మీరు కంపల్సరీగా పెట్టాల్సిందే సో నెక్స్ట్ డిజైన్ ఛార్జెస్ వచ్చేటప్పటికి సో మీరు అంత మీరు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకోగలరు అనుకుంటే సో అప్పుడు మీకు డిజైన్ ఛార్జెస్ అని ఉండవు ఇన్ కేసు మీరు ఆ డిజైన్ వేరే వాళ్ళ శాతం మీరు ఆ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయించుకోవాలంటే అప్పుడు మీకు డిజైన్ ఛార్జెస్ అనేవి అప్లై అవుతాయి సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను డిజైన్ ఛార్జెస్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే డిజైన్ ఛార్జెస్ అనేది ఒక పర్సెంట్ అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అది మీ కాంప్లెక్స్ వెబ్సైట్ కాంప్లెక్స్ని బట్టి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆ డిజైన్ ఛార్జెస్ అనేది సార్జ్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు డొమైన్ వచ్చేటప్పటికి నేను హైగా రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే గోడాడి సో నేను యూజ్ చేస్తున్న డొమైన్స్ కూడా పర్చేజ్ చేసింది ఏంటంటే సో గోడాడి నుంచే పర్చేజ్ చేశాను సో ఫాస్ట్లో బిగ్ రాక్ నుంచి కూడా ఒక డొమైన్ రిజిస్టర్ చేశాను సో ప్రజెంట్ అదైతే ఎక్స్పైర్ అయ్యింది సో ప్రజెంట్ నేను వాడుతున్న డొమైన్స్ అన్ని కూడా గోడాడి సో కాబట్టి మీరు నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే సో గోడాడి సో మనకు మోస్ట్ ఏ డొమైన్ తీసుకున్నా సరే ఎక్కువ మంది రిజిస్టర్ చేసిన డొమైన్ రిజిస్టర్ అయ్యేదంటే సో గోడాడి గో డొమైన్స్కి అయితే మనకి ఆప్షన్ గోడాడి సో మనకు గోడాడిలో అయ్యే ఖర్చు ఏంటంటే వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఓస్టింగ్ సో ఇక్కడ ఓస్టింగ్కి మీరు డిఫరెంట్ కంపెనీ చూడవచ్చు సో నేను రికమెండ్ చేసింది ఏంటంటే మీరు ఒక వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ మీరు ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికే సో అంటే మన మాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి వెబ్సైట్ ఉంటే చాలు సో దాంతో మాకు ర్యాంకింగ్స్తో కానీ అటువంటితో పని ఏమి లేదు జస్ట్ వెబ్సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి జస్ట్ వెబ్సైట్ ఉంటే చాలు అనుకో అప్పుడు మీరు సీ పోస్టింగ్స్ వెళ్ళొచ్చు ఓకే మీకు తక్కువ కాస్ట్లు వస్తాయి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి ఇయర్గా వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి ఒక్కొక్క కంపెనీస్ థౌజండ్ సో అలా వచ్చే కంపెనీస్ ఉన్నవి సో నేను రికమెండ్ చేసే కంపెనీస్ అయితే సైట్ గ్రౌండ్ సో నెక్స్ట్ సైట్ గ్రౌండ్ అంత కాస్ట్ పెట్ పెట్టలేరు అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏ టు ఓస్టింగ్ సో సైట్ గ్రౌండ్ ఏ టు ఓస్టింగ్ ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తానంటే మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారంగా కానీ కస్టమర్ సపోర్ట్ కానీ మీకు బాగుంటాయి గురించి సో సైట్ గ్రౌండ్ కానీ ఏ టు ఓస్టింగ్ వెళ్ళండి సో ఖర్చు అయితే కొంచెం వేరే ఓస్టింగ్తో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ మీకు కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది సో ఖర్చు ఎక్కువైనా సరే మీకు మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీకు ఏ టు ఓస్టింగ్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే మీ వెబ్సైట్ని గూగుల్లో ర్యాంక్ చేయాలి సో అన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నారో అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ సైట్ గ్రౌండ్ కానీ ఏ టు ఓస్టింగ్ అనేది వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ మనకి డొమైన్ ఓస్టింగ్ సో రెండు చూసుకుంటే సో మీరు సైట్ గ్రౌండ్ ఓస్టింగ్ తీసుకుంటే మీకు ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ రూపీస్ అవుతుంది అదే మీరు ఏ టు ఓస్టింగ్ తీసుకుంటే సో ఓకే డొమైన్ ఏ టు ఓస్టింగ్ రెండు కలిపి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనం ఇక్కడ వెబ్సైట్ వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి సో ఇన్ కేసు మీరు వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే సో అక్కడ మనకి థీమ్ కూడా పర్చేస్ చేయవలసి వస్తుంది మీరు డొమైను ఓస్టింగ్ అదేవిధంగా పేజ్ బిల్డర్స్ సో ఈ వర్డ్ ప్రెస్ కామ్ కాంబినేషన్తో మీరు వెబ్సైట్ అన్నది సో బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్స్ అన్నది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఆల్రెడీ మనకే ఈ పేజ్ బిల్డర్స్ అనేవి టెంప్లెట్స్ ఇస్తాయి ఫ్రీగా సో ఆ టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేసుకుని సో మనకు బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ఏంటంటే సో నేను ఇక్కడ ఏ అయితే వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేశానో సో డొమైన్ వాల్యూస్ కానీ ఓస్టింగ్ వాల్యూస్ కానీ సో ఆ వాల్యూస్ అనేది జస్ట్ ఒక అబ్జర్వేషన్ కోసం అంటే మీకు రఫ్గా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని ఒక రఫ్ ఐడియా కోసం చెప్పడం జరిగింది సో ఈ వాల్యూస్ అనేవి మీకు సేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఎందుకంటే మీకు ఇవి డాలర్ టు ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసిన గురించి ఇప్పుడు ప్ర